Fala galera da MaxuCup, tudo beleza? Pessoal que está falando, estamos aí com o GTA Online e hoje eu trago para vocês, vou trazer para vocês uma dica muito legal para ganhar o um dinheirinho aí no multiplayer, para quem tá penando aí para fazer as missões. E de fundo aí nós temos nosso amigo Rena Bantari. E aí galera, tudo beleza? Fiz mais um jogo aí galera, onde eu vou ganhar dinheiro fácil. Aí, infelizmente o Renan não está aqui no jogo comigo porque... Eu não tô porque eu sou, eu sou pobre. <risos> Não, eu não tenho PS, PS3, PS3, rapaz. PS3 é da Elite, né? É da Elite, cara. Eu, eu sou da, da classe média. <risos> é, então, galera, a gente vai comentar aí sobre o PS4 e o Sim. Xbox One. A gente não comentou ainda, não fez é. nenhum vídeo falando sobre isso. Então... Fazer algumas coisas, trazer algumas opiniões, algumas novidades que a gente achou interessante, o que, que a gente não achou interessante. É, então a gente vai falar algumas coisas aí, né? Sobre Oi. como a gente pode começar primeiro o Xbox... Ou PS4? Olha, cara, eu tava lendo sobre o Xbox aqui. Então, eu tava lendo até a gente tava comentando sobre os controles. Ah, os né? controles? Os, os controladores de jogos. Duas novidades que eu achei interessante aqui do, do controle do Xbox. Que agora ele vai ter. Vai ter uma vibração independente nos gatilhos do acelerador e freio, praticamente, né? Que seria o RB. Não. RT e LT. Sim. Os dois agora eles têm vibrações independentes. Aí, tipo, se você estiver jogando um jogo de corrida, alguma coisa assim do tipo, tu vai sentir a aceleração justamente no botão que você tá apertando. É, loucura, hein? Não mais no controle total. Aí é show, né? E o do Play 4. É, e... O que tu achou do controle do, do Play 4? Nosso amigo Olha, Luke, cara, né? Falou acho... que foi na BGS, né? Fez até o um vídeo da BGS. É. O Luke tem uma... O Luke tem uma, uma opinião mais firme lá, ele já no, disse mais ou menos o que, que, que ele achou do controle. Mas, <coughs> pelo que o Luke falou, o controle tá, tá bom. E não cara. tem o botão Start Pô. Select, ele falou. É, ele não tem Start Select, ele tem tipo uma tomada no meio. É. Tipo um, um interruptor que tu pressiona ele para um lado e pressiona ele para o outro. Tá. É. Start Select. Ele tem agora também, ele tá um pouquinho mais largo, ficando mais anatômico, Sim. né? Ele tá um pouco mais pesado para melhorar a firmeza e e agora ele tem o esquema das luzes, né? Que isso que o Luke falou para gente até. Das luzes, né? Fica que... colorido o negócio. Que fica, fica, fica colorido. Então se tiver jogando com mais pessoas, aí tipo o controle um fica azul, o outro fica verde. Que coisa. Aí os outros eu não me lembro. Acho que é azul, verde, vermelho e rosa, se não me engano, que são as cores dos botões mesmo. Acho que rosa também. Ficou um bagulho bem carnavalesco, né? Ficou um bagulho carnavalesco. O cara que é carnavalesco, o pessoal que gosta de cores, vai adorar o controle do PS4. É, né? o famoso DualShock 4. DualShock 4. Se ele é DualShock, por que, que ele é 4, cara? <risos> Pô, vai entender, né, porque... Tinha que ser PentaShock. O PentaShock, o... <risos> PentaShock Penta 4, tinha que ser uma coisinha, <risos> Mas é, em relação ao tamanho é o mesmo, né? É, em relação ao tamanho é o mesmo. Os controles em si ficaram nas, na mesma coisa, tipo, não teve grande evolução, só mais design mesmo e algumas correções aqui. É. Porque se a gente for ver, cara, o controle do, do Play depois do DualShock 3 e o do Xbox, eles se equivalem muito, né? Eu acho que só muda de um pro outro que o, o, o analógico e o de pad ali, né? O analógico Sim. esquerdo e o de pad, que muda de posição entre os dois. Sim. Ah, isso aí acho que... Pro, pro cara que, que é gamer mesmo que joga, cara. Essa é coisa que o cara se acostuma em dois minutinhos. É Beros. Então eu vou mostrar aqui pra galera do GTA. Uma forma fácil de você ganhar dinheiro, muito dinheiro. Primeiramente você tem que ser, eu acho que level 19 ou 20. E daí você vai habilitar o nosso contato amigo do nosso amigo Martim Badrazzo. Aquele que, que deu uma aqui. bronca no Michael lá por ter arrancado a casa do louco. Chegou a ver essa parte, mano. Grande madrazo. Grande madrazo, Grande né? Madrazo. <risos> então vamos ligar pra ele aqui. Eu vou ligar em ritmo de festa. Alô, madrazo? <risos> Aí vai aparecer lá solicitar o serviço, mas é claro, meu querido. Aí ele vai, vai ver o que vai fazer. Aí demora um tempinho, mas já já ele lança um serviço pra gente que vai ser o, o serviço da, da missão do advogado. Aí já lançou, O acordo é. extrajudicial. Eles vão aceitar aqui. É, cara, já é o PS4 e Xbox. Eu já dei minha opinião sobre os controles, né, cara? Desde essa geração. 
né? Eu prefiro o controle do Xbox e continuo preferindo na próxima geração também em relação aos controles. Ah, é, é, tipo, que até, quem, até quem joga em PC tem controle de Xbox, né, cara? É. É difícil. Mas tem uma diferença entre os dois, assim, que é dolorida. A diferença de hardware, tu diz? Diferença dolorida. Não, dolorida no bolso. <risos> <risos> Tô lhe dando bolso, mas essa a gente entra depois ainda. <risos> o preço de jogos, a mais ou menos média do PS4, vai custar 180 no lançamento, né? Uhum. Isso após pode subir um pouco. E os do Xbox One custarão em torno de 200 reais, rapaz. Isso o quê? Os jogos. Os jogos, é. Porra, jogos é. exclusivos. Essa é a parte que dói o bolso de todo mundo, né? Todo essa mundo... é a parte que dói o bolso, rapaz. E o nosso PS4, que vai estar custando 4K, né? 4Kzinhos. Por causa da, ca da carga tributária que você sabe quem, né? Colocou. <risos> Não precisa nem dizer quem, <risos> Não né? Não precisa dizer ainda. Não precisa dizer. E o, e o Xbox One, que tá... Ainda não tá com... Não tem, eu não achei nada, até tô procurando aqui agora. Cara, pra ser sincero, eu fico com pena da própria Microsoft, cara. É. Porra, eles estão vendendo o videogame deles barato aqui no Brasil, é. Tipo, tu olha Sim. aquele preço, tu diz, bah, tá caro? 2.200 reais, tipo, é essa? É, mas se for ver em relação ao Play 4, cara. Pô. Aí a justificativa deles, cara, é que tipo, o, o Xbox vai ser fabricado aqui no Brasil, né? Sim. Então ele não vai ter taxa de importação, não vai ter as... As cargas trim, trim, tributárias que a Dilma quer botar, né? Aí, como ele vai ser fabricado aqui, o custo dele vai sair em uma média de 2 mil. Não, com certeza a maior parte da culpa disso aí é do governo, mas com a certeza. Sony também tem culpa, cara. Ah, sim. A Sony não não vão atrás aí que a Sony, a Sony queria botar o um Play 4 de graça. Né? É. Não queria, não queria, não vem com essa. É. Porque, Porque pela alguém... Sony, pela Sony ela botaria 3 mil aqui no Brasil, mas. Sim, claro não, que ela não vai botar. Coisa. Ela não ia botar pra não perder, né? Pro Xbox, claro. Sim. Ela ia botar Eles um tem preço... que ter a competição, né? É. Tem que ter o... Então Mas, não, vão, não vão atrás que a Sony é, é queridinha, porque ela não é, cara. Mas eu já digo pra vocês, não meto as caras agora no lançamento, gente. Que vai baixar esses preços. É, então a única coisa que a gente fala aí pra galera que tá louco pra jogar um Play 4... É. A gente não vai dizer, não, vai de Xbox. Senão os caras vão pensar que a gente é caixista. É. Tanto é que a gente não é. A gente é tanto é que eu não tenho Xbox. É, eu não tenho Xbox, eu tenho Play 3. <risos> Mas. Nem por isso não a gente compra, não cara. gosta um do outro. É, não compra, não compra esse preço. Não compra, não dá dinheiro pra esses putos aí. É. Porque tá se tu comprar e. E a Sony levar essa. É, tipo. A Sony do Brasil, né? Levar pro Japão, sei lá pra onde ela vai levar essa porra. Do que, que o console dela, o videogame dela, vendeu bem no Brasil por esse preço, cara. Sim, mas a gente tá fudido, vai chegar cara. o próximo, cara. A gente tá fudido, cara. Fudido. Sim. Aí daqui a pouco o PS5 vai chegar por 8 mil. É. Daqui a pouco tá comprando um carro pelo preço do videogame. Cara. Exatamente. Então não compra. Isso tá muito louco pra comprar. Ah, mas eu tenho que comprar, cara. Eu videogame. Não importa então, cara. Vai pro Paraguai, né? faz um contrabando, <risos> faz qualquer oh. porra, mas não compra aqui, cara. É, tá, tipo, tem vários, vários uh, comparações aí que o pessoal fez, mas, tipo, <risos> poxa, com 4 mil, cara, tu vai pra fora, tu viaja pra fora, traz o PS e ainda, ainda come um X, hein? É, não compra aqui, cara, não faça cagada, meu. não faça cagada. Se tu comprar é, aqui, e... cara, tu vai te arrepender brutalmente. Isso pros dois, né, galera, pro PS4 e pro Xbox também, o Xbox vai, vai chegar aí a 2, 2, 200, por aí, mas vai baixar também. Ele vai baixar é. também, é. Acho que, acho que até, olha, até o fim do ano que vem eles já vão estar tá custando 1.500. Com certeza. O Xbox pelo menos vai, já o Play o eu não Xbox, sei. O Xbox é capaz de chegar a uns 1.200 por aí, cara. Acho que até o fim do ano que vem acho difícil. É. Baixar 1.000 assim é ah, foda. Não. Pra tanto assim até o fim do ano que vem não, mas ele vai... A gente tem que lembrar que a gente mora no Brasil. É, rapaz. Então se você mora fora do Brasil, você mora na Europa, não sei quanto é que vai chegar na Europa... Se você mora na Europa, diz aí quanto é que vai custar na Europa. A Europa deve estar tá muito mais acessível que aqui, né? Temos ah, muitos. Com certeza. O euro, né? Temos muitos inscritos de Portugal. Portugal, pode dizer aí pra nós. Os portugueses, pra nós. pode falar pra gente aí qual, qual o valor do Play 4 aí. Tá aí lembrando, né? Tem gente que fala, tá, mas esse 4 mil tem nada a ver. Eu vi loja vendendo por 2 mil e pouco. 
Hum. Esses 4 mil, galera, são lojas, como é que é? Tipo, lojas americanas, Magazine Sim, são, Luiza. São, são, como é que é? São potências, não é potências a palavra certa. É, são as potências. São as potências, são elas que mandam no Brasil. Multinacionais, é. assim. Tipo, uma pessoa sem muito, muito... Não vou dizer cultura, mas dizer conhecimento das coisas, ela vai comprar nessas lojas. É. Ela não vai comprar na lojinha do, do, do Zé ali que, que importa peças. É, que Ele... tem gente que ainda tem medo de fazer isso, mas não tem medo, cara. Você tem que ter medo de pagar para essas lojas loucas aí, cara. É. Tem que ter medo de pagar para essas lojas grandes aí que tá jogando dinheiro no lixo. É. Então essas lojas que, é, que vão vender o preço a 4 mil ou mais, né, cara? Então. Claro. Ixi. Claro que as outras lojas, as outras lojas também vão aumentar o preço delas. Porque elas vão ver que todas vão estar vendendo a esse preço. E elas Sim. vão começar a aumentar. Tipo, vão vender a 2 mil no início, mas depois vão vender a 3 mil. Sim. Aí cabe a, cabe a todos nós, né? Se começar a sair muito pelo preço de 4 mil, os caras vão querer crescer o olho também, né? Exatamente. Ou vai estar tá, tá eu perdendo meu dinheiro lá, se os outros estão vendendo a 4 e tá saindo. É. É. Eu botei que fazer a mesma missão e o pessoal viu, eu joguei no normal, agora eu vou jogar no hard, vamos ver quanto que... Se vai mudar o valor. É, quanto que a missão vai dar, vocês viram que é bem rapidinho de fazer, bem tranquilo. E dá uma grana. E dá uma grana, se o cara tá aí a... sem ninguém pra jogar e quer fazer um dinheirinho aí fácil, a melhor dica é sair do Martim Badrazzo, acordo extra... Sei lá o nome dessa missão, essa porra aí. É um acordo. <risos> é um acordo, é um acordo, acordo da aí. grana. Acordo grana da grana. Grana fácil é o nome da missão. Grana fácil. <risos> e ele... Tu ganha dinheiro pelo carro ou pelo, pela missão mesmo? Pela missão. Tem que matar o advogado, pegar o, a informação dele e levar pro madrazo. Ah, madrazo. Já achei advogado. E o bom é que ele não, não percebe a gente dentro de carro. Então você pode parar na frente dele assim, ó. E atirar. <risos> Nossa, dessa vez, dessa vez eu errei, ó. Dessa vez eu errei. O cara saiu correndo. matar ele. Opa, Opa. ele derrapou. Matei! Opa! A gente pega a malinha dele. Sempre vem polícia, galera. Assim, quando a gente mata ele, vem polícia. A gente tem que escapar da polícia rapidinho. Ô oh, merda, não é pra entrar nesse carro, é pra entrar neste. Só escapar da polícia e levar a informação e ganhar o um dinheirinho de novo. É, bem facinho, cara. E no Easy no Hard muda a polícia também? Não, é. Tem uma é padrão, dificuldade padrão. A polícia é filha da puta em todas as dificuldades. <risos> é, rapaz. Uma coisa que eu até comentei já nos outros vídeos de GTA é isso aí, cara. A polícia do jogo, puta que pariu. No online tá, tá, tá brutal demais, cara. Tá pegado. Ah, mas tem que ser também, né, cara? Senão ia ser muito barbada mesmo. Em relação ao PS4, é isso aí, galera. Não compre aqui. É. Temos algumas coisas também que o PS4 não poderia estar tá tudo isso, né? De início agora dos exclusivos que eles têm previstos. Pois é. Isso aí também, tipo, se a gente for botar numa balança, o Xbox tá com muita promessa. É, no início pelo menos tá, digamos, o é. lançamento ele tá superior ao Play 4, o Xbox. Play 4 a princípio, né? Pelas pesquisas que a gente tem aqui, né? Pode ser, não, não, não considere isso uma palavra final. É, a gente, vai, a gente nem vai citar os jogos, porque eu acho que a maioria é. já tá por dentro, mas a gente vai deixar uma página aí na descrição pra quem não sabe aí quais são os lançamentos iniciais de cada console, tá aí na descrição. Só acessa aí. Vocês vão ver aí, vocês vão concordar que o Xbox, quase que eu falei Xbox, tá? o, é, <risos> o Xbox, o, o Shone. <risos> O Xbox tá, e, o, e o Sony, o Xbox tá, tá melhor. O Xbox tá, tá bem melhor. Tá, eu falei Xbox, tá, mas eu gosto do Xbox, tá? Eu tô pretendo, é. eu ainda pretendo comprar um, mas bem mais pra frente. Eu pretendo ter todos os joguinhos. É. <risos> Pretender a gente pretende, né, cara? O problema é ter. O é... problema é ter, né, rapaz? Pretender é fácil, ter que é difícil. <risos> eu e o Renan, por exemplo, a gente vai de Play 4, né, Renan? Com certeza. Só que a gente não vai cobrar aqui, a gente vai importar, rapaz. É de fora, né, rapaz? Eu sou trouxa. A gente vai importar porque a gente não quer dar dinheiro pra Dilma, não, rapaz. Que se é. foda a Dilma e o Lula vou dar e... Dilma, vou dar dinheiro pro, pro Obama. É, vou dar dinheiro pro Obama, que é bem melhor. <risos> o Obama é mais justo. É. Yes, we can. Yeah, we can. <risos> 
Ah, rapaz, e o Luke até tava comentando com a gente também do, dos gráficos do S4, né? Ah, é, podemos comentar isso também nesse vídeo. Que eu não vi nada, eu não posso, tá, não é, posso a dar não a minha viu, opinião, é. né? Mas o Luke disse que não é tudo isso, que ele esperava mais pelo, pelo que eles falaram. É, ele disse que saiu um pouco decepcionado. Tá, mas não precisa ir lá matar o Luke por causa disso. É, <risos> ele saiu um pouco, um pouco decepcionado porque... Em relação ao PC, ele diz, né? É, ele fez a comparação com o PC, né? Porque, tipo, hoje em dia, tudo tu, tudo tu leva em relação ao PC, mas não, não porque o PC é melhor que o PC é isso. É porque o PC tem uma capacidade maior de gráfica, né? Exatamente. E PS4 e... Eles prometeram muito, né? Que era ter uma melhoria gráfica, uma, um, um avanço significativo. Mas houve avanço, mas não foi tudo isso, não. É, mas... E agora entre os dois, né, cara? Aí fica pela decisão pessoal do cara, é. né? Porque os dois são bons, os dois vão ter exclusivos muito fodas. Tipo o é. Xbox aí tem o Dead Rise 3, cara, que vai ser um jogo muito fera. Puta, foi atropelado, filha da puta! <risos> <risos> vai ter o Dead Rise 3, né, meu? Porra, vai ser foda aquele jogo. Pô, cara. as imagens desse jogo, cara, que tem assim, da, da net, pô. É. Vai ser um filme, né, velho? Vai ter o Forza para os corredores aí do simuladores aí que curte. É, pessoal que curte um Forza. Vai ter o Forza. Vai ter aquele Titanfall lá que estão prometendo ser o novo Call of Duty. Vai ser o novo Call of Duty do futuro aí. Pois é. Em comparação ao sucesso, tá? Não em comparação ao game, porque o Titanfall parece estar tá muito mais foda. <risos> Titan, Killer Stink. Aí o Loki falou que em relação aos gráficos ele disse que do PC tá muito melhor porque ele testou lá. O stand da é NVIDIA. Lá na, na BGS tinha como testar em PC e, é, e, e também para consoles. E ele disse que no, no PS4 lá ele sentiu uma diferença, entendeu? Porque o, o Assassin's Creed Black Flag estava rodando a 30 frames no, no PS4 e enquanto no PC rodava a 70. Né? E uma resolução tava limitando, boa. Né? É. Então a gente não sabe, a gente não pode falar nada porque o Renan não viu. É tudo especulação, coisa que a gente ouve dos outros, é. a gente associa com as notícias aí. Mas pro, promete ser bons os videogames, tem um hardware muito foda, né? É. Principalmente o Play 4, gente. É, tem um, uma potência do caralho. É, a gente fala mais do Play 4 porque é o que a gente pretende de início, né? É. Que se, se tu tem condições, compra os dois, cara. É. Tu vai. Não Agora vai se tu não nada. tem, cara, e tá na dúvida. Pesquisa é. bem, cara. Os é, dois são vou... foda, cara. Tu não vai te arrepender comprando um ou outro. Pois é, não tem como tu dizer, ah, comprei o PS4, perdi isso, perdi aquilo, não. Não, porque é, a Microsoft vai investir em exclusivo. Ela Sim. já tá trazendo um monte de início aí, então. Ou um ou outro vai, não vai fazer diferença tu ter, eu acho que. Se tu também tá na dúvida, você assim, vai lá ver o que, que teus amigos vão pegar também. É, daí a galera vai falar, pô, mas. Mas no Playstation tem o God of War, tem o, tem o Uncharted. É, tem esses daí, tem, mas não vai ter Dead Rising 3. É. Não vai ter Forza, não vai ter Titanfall, não vai ter aquele Rise Song of Rome. É o Rise Song of Rome. Que é um puta jogo também, e eu vou ficar na puta vontade de jogar essa porra, até pois comprar é, meu eu... Xbox. Pois é, eu vou ficar puto na cara. Também. Então isso aí sempre vai ter, galera. Que nem a Nintendo, a Nintendo tem o um Mario, eu também gosto de Mario e não posso jogar Mario. Sim. <risos> Aí, rapaz. Aí é, é foda, aí tu vai ter que escolher, rapaz. Tem que escolher. E escolha bem, cara, porque é muito dinheiro isso aí. Pois é, ou um ou outro, pode estar tá um mais caro que o outro, mas é dinheiro da mesma forma. Né? É, então, escolha bem, pesquise bem. Também. Não compre aqui no Brasil, tente comprar fora. De alguma se, forma. Se tem condição de comprar fora, cara, investe nisso, que tu vai gastar muito menos. É, daí vai ter gente falando, pô, mas eu não tenho cartão internacional, como eu faço? Daí tu pode procurar na tua cidade alguém que vá pro Paraguai ou pro Uruguai, sei é, lá. Tem gente que tem já pá, não tem. Tem nego que traz, é. Tu combina com o cara e ele te traz, cara. Tu paga ali uma taxa pra ele que vai ser bem mais barato que aqui. Sim. E o cara vai te vai, trazer. Vai pagar 2,500, digamos, no máximo, dos é. máximos, pro Play 4. É, então faz isso, cara. Não compra aqui. Essa é a única coisa que te pede a vocês, não compra. Diz o Brasil, rapaz, que se for do Brasil. Se tá muito afim de pegar, pega de fora agora. Se não, dá uma esperada, que daqui a pouco vai ter loja vendendo barato. É, já que a gente falou do PC, é, do Xbox e o Play 4, vamos finalizar o vídeo falando do PC. Mas vamos falar uma PC. coisa rápida só do PC. PC. Porque tem os PCistas aí também na área que eu tô ligado. E os caras são Sim. manjadora neles em blur aí, né, meu? Os caras é. reparam cada frame, né, meu? Se tá rodando a 31 frame, o cara percebe. Sim, rapaz. <risos> 
Não. Se deu D5 ali, eu vi, cara. É, se tá rodando a 29.8 frame, ele já, já percebe, não. cara. Não é tá que... legal. Né? <risos> em relação cara... ao PC, cara, uma coisa que eu vou falar aqui pra vocês, galera. O PC ele é superior ao PS4 e ao Xbox. O PC. Só que tem um detalhe que a gente tem que deixar aqui. O Xbox e o Play 4, mesmo ele já lança, é, sendo atrás do PC, já lançando já atrás do PC, graficamente. Só que não é muito atrás, né? Porque eles estão praticamente equilibrados com o PC. É, é um aparelho que vai durar por muitos anos, 5 ou 6 anos. Vai ser o mesmo aparelho. O PC, galera... É, o PC em um ano, um ano e meio, já tá desatualizado. Você tem que pois comprar é. peças novas. O PC tem esse pequeno detalhe, né? O Play 3 é. e, o, e o Xbox estão desde 2005, 2006 rodando aí. E eles rodam os jogos até hoje. Claro, com uma qualidade gráfica bem inferior do PC, mas roda, cara. Tá rodando. A é, vantagem do, do, dos consoles sobre o PC é que, tipo, se eu comprei um PC hoje e lançou um jogo daqui dois anos à frente, lançou um jogo, pode ser que meu PC não rode. Exato. Os, mas o, os consoles, cara, se lançar daqui cinco anos, é. vai funcionar igual, cara. Então é um investimento que vale a pena em relação aos consoles. Daí não vale a pena comprar um PC? Claro que vale, cara. Vale. Só que daí depende muito de você, né? Sim. Porque o PC, cada um tem suas vantagens e desvantagens, né? Ah, eu particularmente, cara, FPS, jogos de tiro, essas coisas, vá, com certeza PC, cara. Aí tu diz, ah, mas tu vai só pelo... Só pelo mouse e teclado, essas coisas. Não, cara. Mouse e teclado ajuda muito também, cara. Mas graficamente alguns jogos são bem melhores também. Mas aí tu vai botar naquela balança tudo, né? Ah, vou comprar um console por sei lá, 3 mil ou vou montar um PC foda aí que vai me durar uns dois anos por 4 500. E, é. Mas também tem opções mais baratas também, né? É, na verdade ele dura mais, né? Sim. Ele dura mais, só que não vai ter a mesma durabilidade que um videogame, né? Se você é, cuidar. Certeza. Isso tudo depende de como tu cuida também. Não adianta tu comprar o um videogame hoje e, e ficar atacando é. ele no chão, que ele não vai durar nenhum dia. Deixa, deixa o bagulho no chão lá pegando poeira também, não dá. Tá? Tem que cuidar, tem que cuidar das coisas, hein, galera. Ainda mais esses bagulhos são caros. Yeah. Eu sei que a maioria de vocês são de menor de idade, então o pai e a mãe que vão comprar. É, cuida das coisas que seus pais dão, hein, cara. Que é caro, cara. Imagina, são... Dois mil reais que eles vão pagar aí no videogame pra vocês, cara. É, fora os jogos que vão comprar depois, né? É, cara? fora os jogos que vão comprar depois. Então cuida dessa porra. E quando comprar essa porra, decide bem, cara. Escolhe bem e não compra aqui no Brasil. Essas são as dicas que a gente dá. Isso aí. Então a gente vai finalizar o vídeo por aqui, galera. Já batemos o papo, mostrou como... Mostrei aí pra vocês, né? A missão vai aí. Vai o dinheirinho. A missão do dinheirinho, fácil. Eu Comentando tô... sobre o Xbox, Play 4 e PC, 4, final. consoles, PC. É. Tudo. Tudo. Tu quer falar o final ou eu falo, Vila? Fique à vontade, meu amigo. Então eu vou ficar à vontade. <risos> então é isso aí, galera. Não deixe de deixar seu like, o favorito, para ajudar na avaliação deste vídeo. E, e... deixa os comentários também de, do que, que você vai. Se vai de PC, se vai de Xbox, se vai de PS4. Fala aí suas é. opiniões também sobre o que a gente falou. Se quiser é. criticar também, mas não venha chamar a gente filha da puta ou falar que a gente é, é burro, alguma coisa. Porque a gente não é, cara. Se falar, eu xingo. <risos> Se você, mora, vai, mas... se mora fora daqui, né, fora do Brasil, <risos> também diz aí quanto é que tá custando aí, agora nós, se... uma base. É, agora se criticar, falar alguma coisa que a gente falou errado, tudo bem. Ou alguma Pode coisa que é, tu é contra, não foi a favor do que a gente disse, a gente aceita. Agora Críticas xingamento... construtivas são aceitas. Xingamento, vai pra puta que pariu, rapaz. É, vai, <risos> vai virar spam. É. E se não for inscrito, inscreva-se. Parece que atualizações. Temos e... nosso Instagram, nosso Twitter, nosso Facebook, está na descrição, sempre aí. Aí, tem os nossos parceiros também aí. Nossos parceiros, que é o Celoja, que também o está Celoja. na descrição. E temos. E eu... É, o Celoja, pra quem quiser comprar o um PC aí, já Exatamente. tá aí. Exatamente. E eu temos. Eu ia comentar um... esse detalhe, cara. O Celoja também tem PC barato lá, que roda jogo bom aí, galera. É, PC barato que roda jogo bom, PC médio, pra quem é médio, e PC de elite, né? Pra quem tem muita grana pra aí quem também. Tem muita grana. É, então vocês podem montar o PC do jeito que quiser e a entrega no Brasil inteiro. Isso aí. E temos também a PSN Games DF, que é jogos para Playstation 3, né? Pra quem Sim. quiser comprar o um jogo mais barato, tá aí também. Então tá é bom. isso. Um grande abraço a todos, galera, e até o nosso próximo vídeo.